こんにちは西岡昭彦です本日はリーグ戦をお送りいたします今日はガンバ大阪がセレッソ大阪と対戦しますホームチームのスターティングイレブンですご覧ください今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです2トップの選手が攻撃を引っ張りますの試合に出場するアウェーチームのラインナップです攻撃的な4号1ですね中盤で数的有利が作りやすくなりますここを私立吹田サッカースタジアムはガンバ大阪のホームスタジアムでありガンバ大阪が中心となった団体が寄付を募り建設したことで有名ですまさにサポーターと作り上げたスタジアムですねガンバ大阪ですがテクニックに優れた選手が多いイメージがあります黄金時代は試合を支配して勝っていました攻撃力は J リーグ歴代でも屈指のチームだと思います大阪のキックオフで試合が始まりますどんな試合になるんでしょうかキケンナイチです緊張感が増してきます深い位置でのチェックプレーが軽いですね中央へのボールはクリアされましたハツセリオボールを返します意表をつきましたが取られてしまいましたヤマグチホタルいい形でゴール前まで持ってきましたショートパスをつなぎますどこから攻めるでしょうか少し早計でした攻撃は阻止され相手にボールを奪われています藤原弘樹山口蛍そういえば今日は誕生日ですね山口パスをこの位置で防ぎますこのボールはタッチを割りますスローインです<音楽>ここでかわしましたシュートだやはりそう簡単にはいきませんボールは大きくクリアされますボールは生きていますそのまま返しますエンドウヤスヒトボールを運びゴールに襲いかかりますボールがフリーになりましたディフェンダーの裏を取るプレーを好む選手ですが少しタイミングが早すぎたかい
山口穂太さあスタジアムのテンションが上がりますボールを失いました遠藤康人山口穂太危険な位置です緊張感が増してきます中央にクロスいいボールでしたがここはクリアサポートの選手も寄ってきたちょっと力がありませんこれではキーパーに勝てないでしょうジンム強く低いクロスが入ったここはクリアされましたガンバ大阪の攻撃ですボールがこぼれましたリカルド・サントスホタル落ち着いています赤崎周平泉沢仁パスを2人で交換します高崎周平パスコースにはディフェンスがいますここはボールをキープディフェンスをものともしませんいい形でゴール前まで持ってきましたパスを繰り返し相手の隙を伺っていますここはインターセプトしっかり予測していました長澤俊ガンバが攻めに出ますディフェンスラインの裏を狙いましたがここは出し手との呼吸が合いませんで0対0試合は動かないまま後半戦へと向かいます福西さん前半が終わってハーフタイムに入りますがだいぶ静かな試合になってますねうーんそうなんですよねどちらのチームもなんですが慎重になりすぎてますよねはやや低調でしたがここで後半のキックオフです得点の匂いがしなかった気がしますもっとゴールに向かう姿勢が必要でしょうミッドフィールドでボールを取りましたハツセリョウさあスタジアムのテンションが上がりますさあ攻撃を作ります攻撃の中心ですこぼれます先に反応するのはどっちだこのボールは重要ですク
クロスが入りました素晴らしいゴールが決まりリードしています試合の流れからして不思議はないですねさらに得点する可能性も高いですよここは狙いすまして決めました素晴らしいコースでしたねボールのコントロールはさすがです違うアングルから見てみましょうの先制点が入りましたコンノ・横へ展開をします赤崎周平危険な位置です緊張感が増してきますここは遠藤がうまく読んだ。いい形でゴール前まで持ってきました。ボールを失いました。審判はフリーキックを指示しますここで交代です福西さんこの選手の今日の働きはいかがでしたか抜群でしたねマンオブザマッチの候補じゃないでしょうかねいいボールを入れてきましたがここはクリア水沼コーターボールを運びゴールに襲いかかりますボールの動きが激しい藤原裕樹遠藤康人ガンバ大阪の攻撃です山口ホタル。リカルドサントス。視野が広い。ちょっと長すぎたか。シュートだ。しまったという様子を見せてますね。今の場面ですと。そう思ってしまいますよね。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。いいカットですボールを奪いましたファールを取りましたヒヤッとしたかもしれませんねゴーテンゴールが決まりました試合は振り出しに戻りますレッのアングルからご覧ください
山口蛍。水沼コーター赤崎周平素晴らしいボールですここはガンバ大阪のコーナーキックです選手の交代があるようです中に入れた今野康幸泉沢仁ガンバが攻めに出ますシュートこのシュートは完全に枠を外れました狙いは分かりますがこれでは入りませんねここで遠藤が下がりますー山口ホタル水沼コーターコースにはディフェンスがいます攻撃を組み立てられませんミウラゲンタこれが最後のチャンスかもしれません前の選手が低い位置でボールに触りました先走りすぎましたね攻撃はカットされ相手ボールになりました練習した形がここで出せるでしょうか中に入れた。このヘディングはキーパーが止めました非常に安定感がありますね90分間戦いましたが決着はつきませんでした